टेल मी समथिंग बड़े होकर क्या बनना चाहते थे डॉक्टर पायलट या इंजीनियर मैं पायलट बनना चाहता था आई स्टिल रिमेंबर दोज कॉन्वर्सेशन विद माई दादी जिसमें वी ऑलवेज टॉक्ट अबाउट बिकमिंग अ पायलट है लाइफ हैपन्स सब लोग नहीं बन पाते बट वी हैव समबडी विद अस टूडे हु वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू अचीव हर ड्रीम वी हैव द वर्डर वुमेन एरो स्पेस वी हैव द सी ओ एंड को फाउंडर एरो क्राफ्ट इंजन प्राइवेट लिमिटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव द डॉटर ऑफ अ प्राउड फादर वी हैव डॉक्टर सारा कुरैशी प्लीज वेलकम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ अलहमदिल्ला आपके जो अचीवमेंट्स हैं आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं बहुत एक लंबे लिस्ट है आई आई रियली थिंक यू आर यू आर एन इंस्परेशनल पर्सनैलिटी पार्डन इफ आई मिस एनी थिंग और यू वॉन्ट टू एड अप एनी थिंग यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट मुझे आप डॉक्टर आप बताती हैं कि हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट देखें बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है इस चीज़ को परसू करना फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एयर इंजन हाउ डिड यू स्टार्ट वेर डिड यूर जर्नी स्टार्ट ओके जर्नी मेरी काफ़ी लंबी है ऑबियसली आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन इस्लामाबाद एंड वहाँ पर मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन की आई लिव माई अंडर ग्रेजुएट इन मकैनिकल इंजीनियरिंग और उस वक्त एट दैट टाइम लास्ट में फीमेल मकैनिकल इंजीनियर को इजाज़त नहीं होती थी आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई क्लास एंड Uh, there were other girls in computers and very few uh, women engineers in NAST mm-hmm. um, at that time. So after that, I uh, did my internships in uh, Honda motorbike plant and the car plant. Um, so uh, very hands-on work. A mm-hmm. uh, engineering uh, manufacturing concern maybe I did a job. तो एंड देन आई आई वर्क इन द इंडस्ट्री इन द ऑटोमोटिव एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान फॉर अ फ्यू ईयर्स वेर आई ऑल्सो एनरोल माई सेल्फ इन अ फ्लाइंग स्कूल इन लाहौर सो आई लर्न फ्लाइंग एंड गॉट अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस साइड बाई साइड माई वर्क सो इट वॉज नॉट योर प्राइमरी No, this was uh, because I was always, um, as a child, I was uh, interested in um, uh, aircraft and mm-hmm, cars mm-hmm. and engines. Even my uh, undergraduate project was on a car engine, right. and I worked in car companies. Um, so you know, as I wanted to pursue, and there was also this uh, interest in adventure and. लाइफ थ्रिल जब हम ये एयरफोर्स के एयर शोज देखते थे तो उसमें बहुत एक थी वो जो यू नो दो प्लेन्स फ्लाइंग अपसाइड डाउन एंड डूइंग ऑल काइंड ऑफ एरोबैटिक्स सो आई हैड दिस यू नो इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन एंड देन इन आर फैमिली बोथ माय पेरेंट्स व माय फादर वाज अ वेरी कम्पलेस साइंटिस्ट माई मदर वॉज अ प्रोफेसर इन केमिस्ट्री सो वी हैड दिस इन्वायरमेंट एट होम और एंड दे वर वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी इनकरेजिंग इन टर्म्स नॉट जस्ट दैट यू नो इन इन साइंस बट इन एवरी थिंग लाइक वो जो एक होती है ना पेरेंट्स की कि एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देने की इनकरेज करने की और जैसे मेरे वाल साहब है तो वो लिटरली Uh, अपने अल्फाज से कहते थे कि वट एवर यू डू आई एम विद यू तो ये जो प्राइमरी आपकी इंकरेजमेंट आती है या बच्चे का कॉन्फिडेंस आता है वो उसके घर से आता है बिल्कुल पेरेंट्स आते हैं और वही उसकी एक पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है बिकॉज उसके बाद अगर आप जाके आपको सारी दुनिया भी इंकरेज कर रही है लेकिन आपको घर से वो सपोर्ट uh, नहीं, नहीं मिली तो वो कभी भी वो बात नहीं बनती लेकिन आपकी जो अगर फाउंडेशन आपको एक फेथ देती हैं अपने अंदर तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है और तो मुझे वो आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट दैट इवन वन आई वॉन्ट टू गो इन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉट ऑफ पीपल सेट दैट दिस इज नॉट फॉर गर्ल्स उस वक्त तो यही अभी भी शायद कहते हैं लोग कि ये लड़कियों के लिए अच्छा फील नहीं है और यूनिवर्सिटी भी मैं नास्ट में जाना चाहती थी वो अलाउ नहीं करी थी लेकिन उस वक्त भी मेरे फादर ने यू नो ही सपोर्टेड इट एंड ही वेंट यू नो वट एवर ही फॉट फॉर इट एग्जैक्टली एंड ही हेल्प मी एंड यू नो वी वी फाइनली मेड इट वी गॉट एन 
So, uh, yeah, that's how it started. Then I got a scholarship uh, for UK, for Cranfield University, Cranfield, yeah. where I did my master's in uh, aerospace dynamics and controls, mm -hmm. uh, basically working on autopilot of drones. Uh, drones are very much there. UAVs are unmanned aerial vehicles mm -hmm. in Europe. Mein. Uh, US ki terms are drones. We know a lot drones. Ke naam se so drones ka ye tha ke, because they are small aircraft to unki jo endurance hoti hai bahut kam hoti hai they cannot fly very far mm -hmm. they can fly one or two hours three hours maximum depending on the size so there was a project where we had to do mid air refueling of drones like mm -hmm. um, you know there are two drones one is a tanker and the other one is the actual um, plane and the other one comes in air and refuels it so that one drone can fly transatlantic for eight hours. So I worked on that mm -hmm. on, on their autopilot, outer loop controls. Um, that was my master's. Meanwhile, I also, uh, because Grandfield ka ye tha ke, it's the hub of aerospace uh, in Europe, okay. mainly in the world and, and in Europe, all aerospace technology converges there. It was built on um, a college, College of Aeronautics was built on a World War II hangar. There was a landing strip and a hangar. Hangar is a place where you park aircraft, yeah, like yeah, a garage yeah. for uh -huh. aircraft. So they, they didn't want to waste it. I uh -huh. think it was uh, it's such a visionary thing that I want to talk about it. A college to, museum, I guess. Ji, uh, to our uh, country as well, mm -hmm. but they converted it into a university and uh, into a college of aeronautics because they had the planes, they had the airport, and um, uh, so when I joined Kia, this was uh, way back, but they had their own airport. Uh, what time uh, are we talking about? When when this they started in 1947, I was there in 2007. 2007 for my right. masters, yeah. yeah. Okay. So uh, you know, 50, 60 years later, but mm -hmm. say as an example, I'm telling this to you. So uh, basically, वहाँ पे इस तरह था कि जो हम पढ़ते थे, वो हमें एक प्लेन में बिठा के वो एक तो ये होता था कि बड़ा प्लेन, एक्सेक्टिव प्लेन है, लाइक 10, 15 सीटर and we would go up in the air, they would do those, they would give us an assignment Achha. and um, they would say now the plane is doing this, look at the data, look how the speed is varying, look how the altitude is. So you would have uh, like, just um, like your big planes, you have a touch screen in front of your seat. So it was a touch screen, but there were all the monitors and all the data was coming from it. And you would need to you know, note it down and observe it and make your own inferences. Um, that was, I think, very interesting. And then they would take us into, um, there was another two-seater plane. It was a World War II acrobatic trainer. Acrobats is like, you know, all those... Uh, what you see in air shows where the <laughs> plane flies upside down and different uh, maneuvers. Yeah, maneuvers, exactly. So, uh, when I met the instructor, I told him that I already have a private pilot license. License, yeah. So, he said that generally, to like um, in this acrobatic plane, we give the students a feel of the aircraft mm -hmm. so that they understand what they are studying and if they want, if they have any questions regarding it, um, they can ask or they can um, uh, ask us to, you know, um, show them like uh, fly a specific mode or mm -hmm. in a specific thing if they want it to observe. Because basically a, a very understand. hands on experience yes. for the students. So I said, I'm, I'm already a pilot. Mm -hmm. I have a license. So the instructor said, okay, what do you want to do? So I said, I want to spin the aircraft. So spinning is like, you know, when you are diving down and it's rotating like this. Oh, oh my God. So it's, uh, it's one of the maneuvers that when you are flying, sometimes you are flying in that one wing. So you are lifting one wing, so you wing not lift one wing, so you start to rotate. You are going down the ground and you are rotating. You are rotating. So it happens that sometimes when you are 
अब आजकल जो बहुत मैवरिक मूवी सबने देखी होगी तो वो जो इतने मनूवर्स वो कर रहे हैं उसमें कई दफा समथिंग कैन गो रॉन्ग नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग बट देर इज अ चांस that by chance nobody wants to get into a spin or a spiral dive mm-hmm. but it can happen you know mm-hmm. uh, with your with your maneuvers with the pilot's control with the planes uh, aerodynamics the plane Cheeky, yeah. yeah so the the pilot has to recover the plane mm-hmm. usko us plane ko usme se recovery karni hai aur usko plane ko dobara level straight and level karna hai to isliye ye sikhaya jata hai mm-hmm. because it's not that यू वॉन्ट टू पोट अ प्लेन इन टू अ डाइव ये तो पर्पज नहीं है लेकिन ये पर्पज जरूर है कि अगर वो इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो आपसे निकलना कैसे अब उससे निकलने के लिए पहले आपको उसको स्पिन में डालना पड़ता है आप खुद उसको स्पिन में डालते हैं एयरक्राफ्ट को जब वो स्पिन करता है तो फिर आप उसको रिकवर करते हैं तो मुझे पता था कि ये डिफरेंट मनूवर्स होते हैं और जो हम देखते भी थे और लेकिन जो यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनके पास तो बहुत सिंप्लीफाइड एयरक्राफ्ट होते हैं बिकॉज एयरक्राफ्ट में भी डिफरेंस होता है जो आपके एरोबैटिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो लो विंग होते हैं वो इनहेरेंटली अनस्टेबल होते हैं बिकॉज अगर उसमें स्टेबिलिटी होगी तो वो तो सीधा ही उड़ेगा कभी अपसाइड डाउन नहीं जाएगा नहीं जाएगा आ, लेकिन जो आपके बेसिक ट्रेनर्स होते हैं जैसे सेसना वगैरह वो हाई विंग होते हैं वो इनहेरिटली स्टेबल होते हैं और उनका पर्पज़ ये होता है कि आप जो मर्जी कर लें प्लेन को कुछ भी करें वो उलट पुलट के दोबारा सीधा हो सीधा हो जाए ठीक है तो यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं फॉर जो लोग कमर्शल पायलट्स बनते हैं जैसे एयरलाइंस में जाते हैं या उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है जैसे मैंने भी ली प्राइवेट पायलट लाइसेंस की तो उसमें वो आपको सिर्फ सेसना पे जैसे ट्रेन करते हैं हाई विंग पे तो ये सेसना इज अ स्मॉल टू सीटर हाई विंग ठीक है सो उस पर ये सारे मनूवर्स नहीं हो सकते हो भी सकते हैं लेकिन वो एक आध अगर स्पिन हो सकता है मगर वो इंस्ट्रक्टर्स नहीं कराते बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट एनी वेज जस्ट गोइंग बैक टू द स्टोरी मैंने इंस्ट्रक्टर को कहा कि मैं स्पिन करना चाहती हूँ इट्स अ बिट इंटरमीडिएटिंग बट देन ही टॉट मी के हाउ टू पोट एन एयरक्राफ्ट इन अ स्पिन हाउ टू रिकवर इट then he taught me other maneuvers there's like um there's a maneuver when you just make a full loop and there's like you fly like this matlab aap agar dobara se maverick dekhe to aap ha aur ek hammer head hota hai matlab different maneuvers hote hain to aapko wo sari cheeze nazar aayengi so you're telling me ke maverick mein jo bhi unhone stunts kiye they're all actually possible they are possible yes okay. and they are they were real stunts uh-huh. jo unhone kiye अंडर ग्रेड में आपने फ्लाइंग पहले उसका लाइसेंस लिया प्राइवेट लाइसेंस लिया मास्टर्स में आपने सब मैन्यूवर सीख लिए पीएचडी में आपने क्या किया जी पीएचडी की जो मेरी रिसर्च थी ना मतलब ये तो फ्लाइंग वाज ऑन द साइड ऑब्वियसली अंडर ग्रेड वाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स वाज इन फ्लाइट डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स एंड ऑन वर्किंग ऑन ड्रोन्स एंड पीएचडी वाज ऑन जेट इंजंस व्हिच इज एयरक्राफ्ट इंजंस ठीक है तो उसमें अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है इंजनस की वो काफ़ी एडवांस्ड है ठीक है वो इतनी एयरवर्दी है कि जैसे मेरे प्रोफेसर कहते थे कि एक एयरक्राफ्ट इंजन इतना सेफ है कि कैन मेक टेन ट्रिप्स रिटर्न ट्रिप्स टू द मून इतना सेफ है लेकिन ये सब कुछ जो है ना वी वी हैव एन एनवायरमेंटल कॉस्ट कि जो आसमान में पोल्यूशन हो रही है एमिशन हो रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है जो फ्लड्स पाकिस्तान में हैं बिल्कुल तो उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है ना वो आसमान भी है सिर्फ ये नहीं है कि जो दुनिया में हमारी कार्बन एमिशन हैं या जो कुछ यहाँ पे ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वर लेकिन उसका दूसरा कंट्रीब्यूटर वो है जो आसमान में जहाज का रहे तो इसके ऊपर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटली सेफ या इको फ्रेंडली 
एयरक्राफ्ट इंजन का और उसमें स्पेसिफिक वर्क जो था ना दैट वाज ऑन मिटिगेटिंग कॉन्ट्रेल्स ठीक है नाउ आई विल टेल यू अ बिट अबाउट कॉन्ट्रेल्स कॉन्ट्रेल्स इज बेसिकली आपने देखा होगा कि आसमान में जब जहाज आप शायद जमीन से भी ऊपर देखें तो उसके अंदर एक वाइट स्मोक नजर आती है बिग लाइन लाइन होती है ठीक है लाइन होती है और फिर वो जहाज चला जाता है लेकिन वो स्मोक रहती है तो वो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेल या कंडेंसेशन ट्रेल अब ना वो चीज क्या है बेसिकली जब भी आप फ्यूल बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल लाइक ऑन ग्राउंड और बाय कार और बाय एन एयरक्राफ्ट और वुड और बाई डिवाइस एनी पेट्रोल डीजल कैरोसिन तो उसके दो कम्बाशन बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं बिकॉज इट्स अ केमिकल रिएक्शन दिस दिस हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज हाइड्रोजन एंड कार्बन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर वेपर ठीक है ओके ऑन ग्राउंड व्हाट हैपेंस इज आपने कभी देखा होगा कि आप कोई वुड बर्न करियो एक स्टीम सी होती है उसके ऊपर या एक अगर चूल्हा भी जल रहा है उसके ऊपर एक हेसी तो वो आपका जो वाटर वेपर होता है वो होता है ठीक है लेकिन उसका ये है कि क्योंकि वो हम जमीन पे हम वन एटमोसफेयर प्रेशर है टेम्परेचर्स हाई हैं तो वो कंडेंस कर जाता है इनटू लिक्विड वाटर वो मतलब वाटर साइकिल का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और जो हमारा वाटर साइकिल है या वेदर साइकिल है वो जमीन के ऊपर टू थाउजेंड मीटर्स तक ऑपरेट करता है जो सारा क्लाउड सिस्टम है रेन सिस्टम है वाटर सिस्टम है तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट अब यही चीज जब आसमान में होती है तो वी आर एट टेन थाउजेंड मीटर्स वी आर फ्लाइंग जो आपके कमर्शियल लाइनर्स हैं वी फ्लाई अब द वेदर वी फ्लाई अब द क्लाउड्स नाउ व्हेन दिस वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन दैट एटमॉस्फेयर इट कैन नॉट रिसाइकल इट सो एंड यू नो वी हैव अ क्वार्टर ऑफ एन एटमोसफेयर ऑफ प्रेशर वी आर एट माइनस डिग्रीज लाइक like, यहाँ पे तो हम इफ यू से वी आर एट प्लस फिफ्टी सिक्स आई वोट बी रॉन्ग वी आर वेरी क्लोज टू दैट वी आर यू नो प्लस फोर्टी बट और इवन मिनिमम वॉट एवर यू नो प्लस फिफ्टीन अगर आप स्टैंडर्ड एक उसको सो इट्स फ्रीजिंग सो दैट वाटर वेपर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वाटर दैट फ्राम गैस इट कन्वर्ट्स इन टू एन आर्टिफिशियल क्लाउड एंड दैट इज दैट वाइट स्मोक दैट्स लाइक अ cloud basically uh-huh. a line of a cloud and uh, it looks nice it's a cloud but unfortunately it's an artificial cloud and it is not in equilibrium with the earth's radiation budget so it is causing global warming mm-hmm. uska jo global warming because it's like becoming like an artificial blanket over the surface of the earth jaise aapka ek greenhouse effect hai ya ek glass aap kehte hai na to एक ग्लास की तरह वो सरफेस को कवर करना शुरू कर दिया उसने एंड इट्स उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है बिकॉज यू नो यू आर कंटिन्यूसली इंजेक्टिंग वाटर वेपर इन टू दी एयर एंड ऑल्सो एट दैट टेम्परेचर वाटर डज नॉट एक्ट एज वाटर इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट हैज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल विच इज फाइव टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अलार्मिंग इट इज वेरी अलार्मिंग बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड थ्री टू फोर परसेंट कॉन्ट्रेल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड मिनिमम ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट मिनिमम एंड दे आर फिफ्टी परसेंट ऑफ द इमिशन अब उसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं जमीन की तो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं उसके ऊपर बहुत अवेयरनेस है Um, बहुत सी टेक्नोलॉजीज भी हैं उसको सप्रेस करना उसको मिटिगेट करना एटलीस्ट उस पर वर्किंग और वो एक पूरी इंडस्ट्री के ऊपर स्प्रेड है उसका बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं तो इसलिए अवेयरनेस भी है टेक्नोलॉजी भी है जब आसमान की बात होती है तो देर ओनली वन इंडस्ट्री ऑपरेटिंग दैट्स द एविएशन इंडस्ट्री एंड देन इज हिडन आई मीन वी आर सिटिंग हेयर इट्स अप देयर सो Uh, we don't really know what's going on mm-hmm. unless that you know hum bahut usko observe kare ya hum jab fly karte hain to hum dekhein ki you know we see the amount of contrail that's being released in the atmosphere so 
इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एविएशन इंडस्ट्री और इसलिए भी कि इसके लिए आपके पास ऑफसेट्स नहीं है जैसे ज़मीन पे पोल्यूशन होती है तो आप कहते हैं कि हम वी शुड ग्रो ट्रीज ना यू कैन नॉट ग्रो ट्रीज इन दी देन वी शुड हैव अ फिल्ट्रेशन प्लांट और एमिशन प्रोसेसिंग प्लांट विद फैक्ट्रीज जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा होना चाहिए जो एयर को क्लीन करे आप आसमान में ऐसे भी नहीं कर सकते सो एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ टू गो ऑन द इंजन इट हैज़ टू गो ऑन द एयरक्राफ्ट सो दिस वॉज द चैलेंज और इसी बेस पे मेरी रिसर्च थी टू मिटिगेट कॉन्ट्रेल्स कॉन्ट्रेल्स पे जो काम है या रिसर्च है वो शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्योंकि एनमी प्लेन्स डिटेक्ट आपने स्टेल्थ स्टेल्थ का नाम सुना होगा तो जैसे एक मिनिमम लेवल होता है तो उसमें ये होता था कि एनिमी प्लेन्स डिटेक्ट हो जाते थे बिकॉज वो ये स्मोक छोड़ देते थे तो अगर प्लेन वहाँ से चला भी गया तो वो जो स्मोक है वो आप बता देती है कि देर वॉज अज अ प्लेन इन दिसनिटी तो दे स्टार्ट लाइक लुकिंग एट वेज स्टडिंग फर्स्ट वॉट कॉजेज एट वॉट कॉजेज दिस कॉन्ट्रेल्स दैन हाउ टू अवॉइड इट so initially there was uh, you know they were putting in chemicals to uh, avoid contrails to suppress contrails but then later they found out ke iska to ek environmental damage hai to ab jo research hai wo uske upar hai to universities mein bahut si research iske upar uh, bahut si universities kar rahi hain ho bhi rahi hai mm-hmm. different मैं uh, मेरी भी इस पर रिसर्च थी मैंने कुछ रिसर्च uh, वहाँ की फिर मैं पाकिस्तान आ गई क्योंकि uh, मेरी बेटी बहुत छोटी थी um, जब मैं पीएचडी करी थी यहाँ मैंने फिर uh, मेरे वालिद साहब ने मुझे थोड़ी सी क्योंकि मैं मेरे जो पीएचडी के सुपरवाइज़र थे वो यूके में थे तो उन्होंने सपोर्ट दी मेरे साथ काम किया तो उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन की जो कि इंजन पे एक एड ऑन है जो आप लगा देते हैं तो वो इन इमिशन को प्रोसेस करता है और वाटर वेपर से लिक्विड वाटर बना लेता है और उस लिक्विड वाटर को इंजन के ऊपर स्टोर कर लेता है अच्छा तो फिर ये कि जब आप वो वाटर वेपर आसमान में नहीं रिलीज करते तो कॉन्ट्रेल्स नहीं बनते और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती और फिर जो वाटर आप स्टोर करें उसको आप नीचे जाके मतलब जब आप जमीन के करीब है तो आप आर्टिफिशियल रेनफॉल के तौर पर रिलीज कर सकते हैं उन इलाकों में जहाँ बारिश नहीं होती जैसे आपने दुबई के इर्द गिर्द अगर एक जंगल उगाना है या अफ्रीका में कहीं करना है तो वो भी मुमकिन है ठीक है इज इट आल्सो ऑटोमेटेड कि वो कहाँ पे वो पानी बरसाएगा नहीं वो तो वो फिर यू हैव टू डिसाइड मतलब वो एक उसका रिलीज और हैंडलिंग वाटर स्टोरेज की है तो दैट वॉज फिर हमने इसके ऊपर ये एक इन्वेंशन थी दुनिया में इसके ऊपर पेटेंट्स किए पेटेंट्स ग्रांट हुए और फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसको इस काम को आगे जाना चाहिए ये बहुत इट्स समथिंग दैट कैन रेवोल्यूशनाइज द एविएशन इंडस्ट्री सो यू शुड डेवलप इट इन टू अ प्रोडक्ट जैसे जो उसका सारा मॉडल था ए थ्री ए टी उस वक्त सबसे बड़ा प्लेन था उसके ऊपर मैंने बनाया अच्छा और उसके इंजन के ऊपर तो तब फिर मैं जब पीएचडी के बाद वापस आई तो मैंने फिर अपने वालिद साहब के साथ ये कंपनी एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सेटअप की और इसके थ्रू उस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया और ये पाकिस्तान की एक पहली कंपनी है जो कि एक एरोस्पेस में आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है बिकॉज इससे पहले यह है कि आपकी जितनी भी एरोस्पेस है या तो वो डिफेंस डोमेन में होती है या एयरलाइन ऑपरेशन में होती है लेकिन कोई सिविल एरोस्पेस रिसर्च uh, नहीं है डेवलपमेंट नहीं है सो दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी एंड देन इन द वर्ल्ड दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो कि कॉन्ट्रेल फ्री इंजन प्रोडक्ट बना रही है ऐसी oh. कोई कंपनी अभी तक ज़्यादातर जो कॉन्ट्रेल्स पे काम हो रहा है वो यूनिवर्सिटी लैब्स में हो रहा है रिसर्च हो रहा है कोई कमर्शल लेवल पे काम नहीं कर रहा है एक कंपनी है सैटेविया uh, वो लेकिन वो भी सिर्फ uh, उसको सॉफ्टवेयर की हद तक महदूद है वो सिर्फ एल्गोरिदम्स रन करते हैं ए आई बेस जहाँ पे वो ऐसी कंडीशंस देख लेते हैं कि जहाँ कॉन्ट्रेल अगर रात को नहीं बनेगा तो दिस से ओके फ्लाई बाय नाइट या फ्लाई एट अ लोअर एल्टीट्यूड बट दे नॉट 
doing anything to eliminate con- because what we are doing is we are making a product jisme contrail ko aap ka source hi eliminate kar dete hain because agar aap aise bhi kare ki aap low altitude pe ya high altitude aise fly kare ki aapko visible contrail nazar na aaye lekin aap phir bhi emission to aasman mein release kar rahe hain aur wo to global warming kar rahi hai to basically this was my journey and isme तकरीबन हमें 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई अच्छा और हमने इसमें पहले एक छोटे स्केल पे प्रोटोटाइप बनाया इस चीज का इस टेक्नोलॉजी का जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं आजकल और इसके अलावा हमने पाकिस्तान का पहला जेट इंजन भी बनाया बिकॉज हमें इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक एयरक्राफ्ट इंजन की जरूरत थी ठीक है तो एक ऑप्शन थी कि हमें कहीं से इंजन मिल जाता हम अपनी टेक्नोलॉजी उस पर टेस्ट करते लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी सिविल एरोस्पेस उस तरह नहीं है तो इस तरह इंजन मिलना आसान नहीं, नहीं था या नहीं मिला तो हमने एक पहला इंजन भी बनाया तो जिस चीज पे आपने प्रैक्टिस करनी थी वो आपने जेट इंजन भी खुदी से बनाया खुदी से बनाया वो एक एडिशनल एक चीज बन गई एक एडिशनल प्रोडक्ट तो अब हमारे इंस्टेड ऑफ Uh, one product we have two products we have a jet engine mm-hmm. and we also have this uh, contrail free uh, technology technology theek hai do, uh, do you have some name for it ya abhi is pe working uh, gari isko hum contrail free aero engine kehte hain acha theek hai aur jo hamare do jet engines hain do mm-hmm. um, unke uh, naam mere father ne rakhe the wo jahan hamari uh, facility hai it's between two rivers one is swa river mm-hmm. uh, close to islamabad and one is korang river theek hai so he named one engine korang and the other one swa oh acha okay, acha okay. so the, those are the two engine difference different a uh, little bit different design and different application mm-hmm. different mm-hmm. size one is for drones theek hai uh, one is for single seater we are still working on them uh abhi experimental phase so, mein as of now you are the only company जो आई गेस इन द वर्ल्ड जो वाकई में इस तरह कंट्रोल फ्री एयर इंजन बनाने पे काम कर रहे हैं ठीक है दैट्स वेरी इंस्पायरिंग और इसके अलावा जो है एक इसके ऊपर हमें दो पेटेंट्स हमने लिए थे फिर एक और थर्ड पेटेंट ड्यूरिंग कोविड लिया वो डिजाइन है एक सुपरसोनिक जेट इंजन का ठीक है बेसिकली क्योंकि सुपरसोनिक इंजन जो अगेन आपके ये मिलिट्री के प्लेन्स में होते हैं जो दैट ट्रेवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड तो इसका एक वर्जन था जो कि सिविल साइड पे भी है कॉन्कॉर्ड के नाम से एक प्लेन था जो फ्लाई करता था सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड कॉन्कॉर्ड ठीक है लेकिन ये ग्राउंड हो गया था बहुत अरसा पहले बिकॉज ये इसकी नॉइज बहुत ज्यादा होती है आ, तो जब मिलिट्री यूज करती है ना तो इट्स लाइक अ वन ऑफ डैश क्या कभी यूज किया आगे इट्स इट्स कॉल्ड अ सुपरसोनिक डैश लेकिन जब आप कमर्शियल में कंटिन्यूसली एक प्लेन लैंड हो रहा है तो वंस अगेन साउंड पोल्यूशन जी तो नॉइज पोल्यूशन है और एयरपोर्ट्स की नॉइज रेगुलेशंस होती हैं तो हमने जो एक और इन्वेंट किया वो एक लो नॉइज एयरक्राफ्ट है कि अच्छा। वो सुपरसोनिक है बट इट इज लो नॉइस दैट इट कैन बी यूज कमर्शली सो वी गॉट अनदर इंटरनेशनल पेटेंट ऑन इट ये थर्ड पेटेंट है थर्ड पेटेंट है ठीक है तो इसके जो जो पिछले दो पेटेंट्स थे वो कोर टेक्नोलॉजी मेरे फादर की थी उनके नाम पे पेटेंट्स थे मैंने उन पे काम किया हुआ है उस डिजाइन पे सारा काम किया है अपनी पीएचडी की है ये वाला जो है दिस वाज माय आईडिया एंड माय सो दिस पेटेंट officially made me a jet engine inventor acha acha so the khawatin mein i think uh, even in recorded history um, there may be there are very few women jo ke uh, you will find them as inventors acha i was coming straight to this point ke uh, jo bhi aapne baat ki ke is field mein women bahut kam rahi hain bahut rare rahi hain और इवन अगर किसी और चीज में देखा जाए ना कौन सी फील्ड्स में वुमेन की काउंट uh, अभी बढ़ रहा है तो एट मैक्स क्या होगा एक्डीमिया होगा और आई गेस इवन हमारे आईटी सेक्टर में अब आकर uh, लोगों का रुझान वुमेन का रुझान इस चीज़ में बढ़ रहा है बट स्टिल बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हम देख सकते हैं जिसमें आई गेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी बहुत कम होंगी रेयर होती हैं और आप एक ऐसी ही फील्ड में गए हैं आपने मकैनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने एरोस्पेस uh, डायनामिक्स में गए हैं 
और नाउ यू आर मेकिंग आई गेस हिस्ट्री इस बारे में वर्ड वुड यू लाइव टू से अबाउट इट बिकॉज आई थिंक आई थिंक यू आर मेकिंग हिस्ट्री है एक ऐसी चीज़ हो रही है कैसा काम हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था और उस फील्ड में हो रहा है जिसमें वुमेन बहुत कम है और आप उस चीज़ को लीड कर रही हैं ये कैसे है जी आई थिंक सबसे पहली बात है कि जो प्रोफेशन होते हैं वो उनको तो आ, उनका कोई जेंडर नहीं होता दे हैव टू बी जेंडर न्यूट्रल इट्स एज अमन बींग यू हैव सम इंस्परेशन समीट्यूड सम टैलेंट इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू यू शुड गो फॉर इट एग्जैक्टली और वीमेन ब्रिंग अ डिफरेंट परस्पेक्टिव उनका एक डिफरेंट लेंस होता है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए वी नीड इक्वल इक्वल पार्टिसिपेशन एंड देन ऑब्वियसली जैसे जो जो मैं अभी काम कर रही हूँ जैसे मैंने अपनी कंपनी का बताया तो इट्स नॉट जस्ट दैट मेरा ख्याल है कि कोई आदमी भी नहीं ये काम कर रहा एग्जैक्टली पूरी दुनिया में कोई आदमी ये काम नहीं कर रहा नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए आपको जिस फील्ड में जाना है जहाँ आपका एप्टीट्यूड uh, है टैलेंट है आप करना चाहते हैं बिकॉज ये ये सही जो है ये सेल्फ रिकगनीशन की बात होती है, बात होती है। तो हम खातन में ज़्यादा उनको सीरियो टाइप रोल्स में फिट करने की कोशिश कोशिश की जाती है सोसाइटी तो के डायनामिक्स ऐसे बन चुके हैं लेकिन नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू हैव योर ओन आइडेंटिटी यूर अमन बींग और आपको भी उतना ही अल्लाह ताली ने दिमाग दिया है जितना किसी आदमी को दिया और आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है आई थिंक फॉर ऑल द वुमेन वॉचिंग दिस मेरे ख्याल दिस इज द पीक इंस्परेशनल मोमेंट फॉर यू गाइज के देर इज देर इज नो बाउंड्री फॉर एनी वन हेयर डॉक्टर सारा इज एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज डॉक्टर सारा आपने अपने मास्टर्स आपका अब्रॉड से था पी एच डी आपने पाकिस्तान से नहीं की वो भी वाइज से थी आई थिंक एक अ गुड a better part of your uh, learning curve was not in pakistan uske baad ab pakistan aaye aur aisa kaha jata hai samajh jata hai i guess it's true up to some extent ki yahan pe us tarah se resources bhi available nahi hai aur especially once again for a woman to work in pakistan what was the main uh, what was that thing that that driv- uh, driven you to come back to pakistan and start working here even uh, uh, just a uh, few moments ago you mentioned कि आपको एक चैट इंजन चाहिए था वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था वो आपको खुद बनाना पड़ा तो वट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट बिहाइंड कमिंग बैक टू पाकिस्तान जी आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है और हम बिलोंग करते हैं और जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट करनी थी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी मुझे यू के में पी एच डी के फ़ौर बाद कि मैं वहीं पर यह काम स्टार्ट करूँ लेकिन uh, मेरे जहन में था कि हम पाकिस्तानी हैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ थे मेरे फादर ने इसमें उनका बहुत बड़ा रोल था ही वॉज बेस्ड है सो आई डिसाइडेड आई वुड डू इट फ्राम पाकिस्तान एंड आई वॉन्टेड दिस टू कम आउट टू द वर्ल्ड एज अ पाकिस्तानी कंपनी एंड अलहमदिल्ला मेरा नहीं ख्याल कि उसमें एज सच कोई उसकी जो रिकगनीशन है या उसकी बींग इन पाकिस्तान एक आइडेंटिटी है उसमें कोई कमी आई है आई मीन इट्स नोन इंटरनेशनली पीपल नो मी इंटरनेशनली इज वेल एंड अ लॉट ऑफ जैसे थैंक्स टू योर डेवलपमेंट इन आईटी जो आपका जूम के ऊपर है और ऑनलाइन वो है तो इट्स लाइक इट डजेंट रियली मैटर वेयर यू आर यू नो आप इवन सिटिंग हेयर एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड नोज यू दे सो मच कनेक्टिविटी I have been invited as a keynote speaker in a lot of conferences abroad. जब मैंने Zoom के ऊपर यहाँ बैठे बैठे deliver किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. I got around fifteen awards so far, national and international, both included, fifteen or sixteen. Yeah. Knowing when when everybody knows that. I am from Pakistan. This is a Pakistani company, but उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता मतलब बेसिक तो जो चीज़ होती है वो आपकी ऑबियसली 
आपके काम की क्वालिटी होती है और ये कि अभी जैसे मैंने कहा कि हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे अगर मुझे हर एक कॉन्फ्रेंस है या एक शो है या कुछ है जो वेस्ट में कहीं है एंड आई हैव टू ट्रैवल तो वो एक ऑब्वियसली वो एक हिंडरिंग फैक्टर था लेकिन अब यू नो विद जूम एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन सो दैट हैज़ मेड इट इजी सेकेंडली आई वुड से दैट जी आपने जो कहा ना कि जेट इंजन आपको नहीं मिला तो यहाँ पे भी काम करने के इस मुल्क में आ, अपने चैलेंजेस हैं आ, लेकिन अपने बेनिफिट्स भी हैं चैलेंजेस भी हैं तो दूसरी तरफ पोटेंशियल भी पोटेंशियल भी है सपोर्ट भी है चैलेंजेस यही जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं फाइनेंस के चैलेंजेस हैं बिकॉज हमारे पास कोई सिविल इको सिस्टम नहीं है जिसमें हम ऑपरेट करें अगर आप आईटी की अपनी बात करते हैं तो इतनी सारी कंपनीज हैं और वो इतनी इंटर रिलेटेड हैं इंटरनेट हैं कि यू नो दे ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे ड्रॉ वैल्यू फ्रॉम ईच अदर बट वी डोंट हैव एन इको सिस्टम वी डोंट हैव अ क्लस्टर सो वी आर जस्ट ऑन आर ओन एंड वी हैव टू डिवेलप दैट इको सिस्टम एज वेल जैसे मैं कहूँगी कि बाहर अगर आप काम करें तो ऐसे है कि आप स्टेज सेट है और आपने बस आके अपना रोल प्ले करना है और यहाँ पे यू आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट इको सिस्टम यस यस एंड यहाँ पे वहाँ पे और यहाँ पे ये यह है कि आपने वो स्टेज भी पहले खुद बना खुद बनाना है उसमें लाइट्स भी लगानी है साउंड सिस्टम भी लगाना है फिर आपने अपना रोल प्ले करना है तो ये दोनों लेकिन उसके अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा है जैसे अब जब हमने अगर हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करते तो इस तरह की लर्निंग और इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं होती जितनी अब हुई है क्योंकि हमने अपना जेट इंजन बनाया है <laughs> और ये कि ये एक अपनी कंट्री के लिए भी हमने एक वैल्यू ऐड की टेक्नोलॉजी में और चूँकि शायद और ये पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि यहाँ मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया हुआ है तो मुझे इसका आइडिया है ठीक है और एक एक्सपीरियंस था और उस इंडस्ट्री में काम करने का ऑपरेट करने का जो भी एक यू नो यू नीड यू नीड सम एक्सपीरियंस सम अंडरस्टैंडिंग हाउ द हाउ योर इंडस्ट्री ऑपरेट्स दैट वॉज ऑलरेडी देयर सो इट हैज़ हैड इट्स बेनिफिट्स and it has had its uh, challenges as well but uh, mainly it's it's a lot also about our identity our identity yeah that uh, being a pakistani uh, and being proudly being a pakistani company mm-hmm. that is doing something for the global aviation industry and trying to bring a revolution in the global aviation industry um it means at the end it all comes to the point that uh, matters what you stand for you stand you stood for your identity for pakistan ji bilkul bilkul sir you have contributed a lot to your country <clears throat> i think uh, and to the your industry as well jo abhi hamare paas youngsters hain young minds hain uh, unke liye aapke paas kya piece of advice hai ji young generation ke liye aur ye sirf yahan nahi hai पूरी दुनिया के लिए मेरा आ, अभी यही मस, मशवरा होगा कि अब जो ना वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्लाइमेट एमरजेंसी ठीक है हमारे सस्टेनेबिलिटी जो है ना इज द की टू आर सर्वाइवल तो इसमें ये कैसी चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स ने करना है आ, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने करना है दिस हैज़ टू बिकम आर माइंडसेट। अभी जैसे हमने जो सिचुएशन अपने मुल्क में देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से और मैंने आपको बताया कि इसके बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं ज़मीन पे भी आसमान पे भी और हमने छोटी छोटी चीज़ों से सस्टेनेबिलिटी के हम किसी रिसोर्स को वेस्ट ना करें बिकॉज जब आप वेस्ट करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है इंडस्ट्री उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है उतनी ज़्यादा एमिशन होती हैं तो जैसे यू नो स्मॉल थिंग्स लाइक आप पेपर वेस्ट ना करें आप अपने जो आपकी टेक्नोलॉजी है या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है या गैजट्री है उसको भी you know bring it to an optimum use um fashion industry ko jaise kehte hain it's the second most polluting industry 
because mm-hmm. uh, people just keep buying and keep throwing just to be up to date with fashion to usme jo ek element hai reuse ka aur har cheez mein ke recycle jaise kehte hain reduce reuse and recycle because hamara ek mindset hai ke agar hum if we can afford to buy it we should buy we it. should buy it yeah yeah this is so the that's uh, there is no um, there's no pride in that I don't think I mean it's time that we stop taking pride in that because this is about our survival. Mhm. So we we need to think on these lines and small things like we need one tissue we take two tissues. Yeah. We don't turn off lights, you know. So this this has to be built in the mindset mm-hmm. of the young generation otherwise this planet will not survive. and then also this uh, the, it's this age of consumerism mm-hmm. that you just you like something you buy it yeah. whether you need it or you don't need it it's just about you know being making it i mean if it's affordable you are buying it you like it you think it's cute you think uh, it would look good you yes, just buy it you just buy it and then you throw it so ye cheeze hame सोचनी है सोचनी है वी नीड वी नीड डीप थॉट्स डीप थॉट्स ऑन दैट व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस हाउ यू कैन यूज इट एंड इफ यू डोंट नीड समथिंग देन हु एल्स इज देयर हु कैन ऑप्टिमली यूज दैट रिसोर्स सो यू हैव टू इंश्योर दैट वो चीज पर वहां पहुंच जाए पहुंच जाए आई गेट इट अम जहां पे वो इस्तेमाल हो रही है मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है आप अपना कोई आपका एक लैपटॉप है मे बी आपके लिए वो यूजलेस हो गया ठीक है यू वांट टू अपग्रेड बट मे बी फॉर अ टेन ईयर ओल्ड केड इट्स यूजफुल सो इंस्टेड ऑफ यू नो डंपिंग इट यू इंश्योर दैट यू गिव इट टू सम टेन ईयर ओल्ड आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल दीज आर वेरी स्मॉल एग्जांपल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ सो यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर एग्जैक्टली तो जो चेंज है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे चाहिए बहुत बेसिक लेवल में बच्चों के साथ बच्चों अभी मैं जैसे मेरी बेटी है आ, मैंने उसके स्कूल में देखा है कि वो हर टर्म में कॉपीज बदल देते हैं हाफ एम्प्टी कॉपीज आर थ्रोन अवे वेस्ट होती है बिकॉज दिस इज लाइक दिस इज बिकमिंग लाइक वेरी बिजनेस ओरिएंटेड वेरी कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्सेप्टेड इससे फिर सर्वाइवल नहीं होगा दे आर टीचिंग अबाउट एनवायरमेंट but they using massive uh, paper or to teach paper, that thing thing and drawing trees and all and then where is that paper going yeah exactly i get it so uh, you know reusing um uh, paper from home from cardboard from packing mm-hmm. so this this mindset has to be built in from a very very young age one na phir um अनलेस के इगोन मास कोई ब्रेक थ्रू कर जाए आपके मार्स पे जाने का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा इट्स नाउ अप टू द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लेनेट आई गेस इट इज इट इज एंड ऑब्वियसली इफ द प्लेनेट सर्वाइव्स वी सर्वाइव वी सर्वाइव एग्जैक्टली अम थैंक यू सो मच डॉक्टर साया इट वाज रियली गुड हैविंग यू विद अस टुडे थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़